हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेट मैक सो दिस इज हिमलता कौशल एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक सर्च बैरिस्टर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सर्च सर्च अरेस्टर सर्च अरेस्टर इज अ डिवाइस इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स लाइक ट्रांसफॉर्मर्स जनरेटर्स फ्रॉम डैमेज कर्ज बाय लाइटनिंग और सर्च सर्ज मीन्स सर्ज मीन्स चार्ज ओके तो सर्ज अरेस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स लाइक ट्रांसफार्मर्स जनरेटर्स इन सबको प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करता है जब भी लाइटनिंग होती है ठीक है uh, या फिर कोई चार्ज कोई हाई वोल्टेज आ रहा होता है तो उससे उन डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे क्या लगाते हैं सर्ज अरेस्टर लगाते हैं या फिर हम कह सकते हैं सर्च अरेस्टर इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बिकॉज सर्च अरेस्टर जो है वो वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है जब भी हाई वोल्टेज आता है आगे से तो उस हाई वोल्टेज को वो वहीं पर ही रोक देता है है ना और खुद भी कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी डैमेज होकर और जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैं लाइक जनरेटर्स ट्रांसफॉर्मर्स उनको सेव करता है ठीक है तो सर्च अरेस्टर इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस वी कैन से विच इंक्रीज और डिक्रीज रेजिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है अगर वोल्टेज को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर इंक्रीज भी करता है डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर डिक्रीज भी करता है ऐसा नहीं है कि केवल हाई वोल्टेज आ रहा है उससे ही सर्च अरेस्टर जो है डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है अगर कभी कभी डिम वोल्टेज आ रहा है या फिर लो वोल्टेज आ रहा है तो वहाँ पर वोल्टेज को हाई करके भी वो जो डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि सर्च अरेस्टर एक तरह का प्रोटेक्शन डिवाइस है ठीक है जिसे हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं सर्च अरेस्टर के अंदर क्या होता है दो तरह के टर्मिनल होते हैं इट हैज़ बोथ अ ग्राउंड टर्मिनल एंड अ हाई वोल्टेज टर्मिनल ठीक है ग्राउंड टर्मिनल किस लिए जो हाई वोल्टेज आया उसको ग्राउंड करने के लिए बिकॉज क्या होता है जब भी कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक सर्च आता है चाहे लाइटनिंग हुई हो बिजली कड़कना जिसको बोलते हैं लाइटनिंग हुई है या फिर हायर वोल्टेज आ रहा है आगे लाइन से ठीक है तो क्या करता है जो हाई वोल्टेज है वो शॉर्टकट पाथ सर्च करता है ग्राउंड होने के लिए ठीक है तो सर्च जो होता है सर्च अरेस्टर वो उसको वो पाथ प्रोवाइड करवाता है ठीक है या तो उसको वो ग्राउंड कर देता है मतलब जो अर्थ है उसके अंदर उस वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर देता है या फिर उस हाई वोल्टेज में करता है वो डायरेक्टली जो इंसुलेटर्स होते हैं वहाँ पर सेंड करता है और इंसुलेटर क्या होते हैं जहाँ पर वोल्टेज क्या होता है बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है हाई होता है ठीक है इससे क्या होता है कि जो आगे के सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं तो सर्च अरेस्टर की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इस तरह से जो है सर्च अरेस्टर या तो हम कहें कि इट इज़ अ प्रोटेक्शन डिवाइस और इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज रेजिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट ओके तो यहाँ पर हमने एक जनरल क्रॉस सेक्शन दिया है सर्च अरेस्टर का कि सर्च अरेस्टर दिखता कैसा है ठीक है तो क्या होता है सर्च अरेस्टर के अंदर एक टर्मिनल कनेक्टर होता है जहाँ पर कंडक्टर कनेक्ट रहता है ठीक है ये अकॉर्डिंग टू माउंटिंग होगा ठीक है हॉर्जोंटल वर्टिकल ठीक है ये अकॉर्डिंग टू माउंटिंग या फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड होगा ठीक है सेकेंड इसमें आता है अपर एंड असेंबली इसकी फिर आता है इसमें कैप ओके देन आता है प्रेशर रिलीफ डायफ्राम क्लास ए यहाँ पर क्या है कि इनकी क्लास ए बी जो भी क्लास का मांगा है उस तरह का प्रेशर रिलीफ डायफ्राम में क्या होता है कि जब भी सर्ज रेस्टर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस तो चाहिए होती है तो क्या होता है कि ऊपर की ओर एक डायफ्राम लगा होता है डायफ्राम के ऊपर एक पिन टाइप अरेंजमेंट होता है जैसे ही डायफ्राम फूलेगा या फेलेगा एक्सपांड होगा प्रेशर रिलीज हो रहा है तो प्रेशर क्या करेगा ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स इससे क्या होगा जो डायम डायफ्राम है वो एक्सपांड uh, होगा और एक्सपांड होने से क्या होगा उसके ऊपर एक पिन टाइप एक स्ट्रक्चर है जो उसको क्या कर देगा ब्रेक कर देगा और जो प्रेशर है वो उसमें से रिलीज हो जाएगा इससे क्या होगा कि सर्ज अरेस्टर डैमेज होने से बच जाएगा ठीक है उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे डायफ्राम बैक प्लेट ओरिंग रबर सील 
कंप्रेशन स्प्रिंग ठीक है एम ब्लॉक एम ब्लॉक क्या होते हैं वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे ठीक है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर ब्लॉक उसको हम बोलते हैं ठीक है हाँ नेक्स्ट है स्पेसर पॉर्सलिन शेल पॉर्सलिन शेल क्या होता है एक होलो शेल होता है जिसके अंदर कंडक्टर लगा होता है ये मटेरियल जो है इसका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पॉर्सलिन ठीक है बॉटम एंड असेंबली ठीक है और नेक्स्ट है ग्राउंड टर्मिनल कनेक्टर ठीक है तो इसमें दो तरह के टर्मिनल हो गए एक तो हो गया क्या हाई वोल्टेज फर्स्ट नंबर पर और ट्वेल्थ नंबर पर हो गया ग्राउंड टर्मिनल तो इस तरह के ट्वेल्व पार्ट हो गए इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एम क्या होता है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि अगर ये जो है कंडक्टर की तरह भी बिहेव करेंगे और जो इंसुलेटर है उसकी तरह भी बिहेव करेंगे सेमीकंडक्टर उनको ही बोलते हैं ठीक है ना ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो सिस्टम है उनको बोलते हैं क्या सेमी ठीक है ये वोल्टेज के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जो एम ब्लॉक्स होते हैं वोल्टेज के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जो रेटेड वोल्टेज है नॉर्मल वोल्टेज उसको कहेंगे जिस जिस वोल्टेज के ऊपर हमने सर्च अरेस्टर को डिज़ाइन किया है वो कहलाएगा क्या नॉर्मल वोल्टेज ठीक है लाइक हमने नाइन क्लो वोल्ट का जो सर्च अरेस्टर है उसको डिज़ाइन किया है तो उस नाइन क्लो वोल्ट के सर्च अरेस्टर के लिए जो नॉर्मल वोल्टेज है वो हो गया क्या नाइन किलो वोल्ट अब उसका अपर और लोअर जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट डिसाइड हो जाएगा ठीक है अब जो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा इसके ऊपर जब जिस वोल्टेज पे हमने उसको डिज़ाइन किया है वो सेम वोल्टेज आ रहा है लाइक नाइन किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया है और नाइन किलो वोल्ट ही वोल्टेज आ रहा है तो वो एक इंसुलेटर बन जाएगा मतलब वो अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा ठीक है उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज आती है है ना जैसे ही हाई वोल्टेज आती है तो एम जो है वो एक कंडक्टर बन जाएगा इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और ये अपने में से करंट को फ्लो करेगा ठीक है इट वर्क्स एज अ स्विच दैट इज़ ओपन व्हेन देयर आर अ स्टैंडर्ड ए वोल्टेज एंड अ स्विच दैट इज़ क्लोज वैन लाइटनिंग और हाई वोल्टेज प्रजेंट ठीक है तो ये होता है एम का काम ठीक है तो ये जो है अपने सर्च अरेस्टर के पार्ट्स थे कुछ ठीक है हाई वोल्टेज टर्मिनल ग्राउंड टर्मिनल एम ब्लॉक्स ठीक है इसमें डायफ्राम लगे हुए होते हैं प्रेशर रिलीफ के लिए ठीक है कैप लगा होता है ठीक है तो इस तरह से क्या है कि ये अपने मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर हो गए यहाँ पर और सर्च अरेस्टर का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड की तो इंडियन स्टैंडर्ड जो है थ्री उसके अंदर हम सर्च अरेस्टर के रिगार्डिंग कम्प्लीटली स्टडी कर सकते हैं कि उसका स्कोप क्या होगा नॉर्मल कंडीशंस क्या है और उसका डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या होंगे और आई ई सी सिक्स डबल ज़ीरो डबल नाइन फोर ये दो जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो सर्च अरेस्टर के लिए डिज़ाइन है ओके सो so, आज के लिए इतना ही ठीक है सो थैंक यू